നമസ്കാരം ജയ ആസിയൻ നമ്മുടെ ആട്ടം കാണാം കഥ അറിഞ്ഞ് പാർട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം അതായത് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ നമ്മുടെ ഗുരു ബിനിസാറ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന ആട്ടം കാണാം കഥ അറിഞ്ഞ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കുതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്തി നമ്മുടെ അറിവുകൾ തരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ ആക്ടർ മോട്ടിവേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ നൊബുൽ സാറിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർ പ്ലീസ് വെൽക്കം സർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം എന്റെ പേര് നോബിൾ ജോസ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വരാപ്പുഴയിൽ സ്ഥിരതാമസം വളരെ യാദൃശ്ചികമായ ആർ സിമിൽ വന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആർ സിമിൽ എത്തി പിന്നീട് ആർ സിമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയ കംഫർട്ട് സോൺ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് സ്റ്റാർ പേള അച്ചീവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലികൾ ഞാനൊരു ടൂർ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ആയിരുന്നു അതിനു മുൻപ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയുണ്ട് ഹോളിഡേയിൻ ആ ഹോട്ടൽ ശൃംഖല അവിടെ അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു ടൂർ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തു ടൂർ കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നും വളരെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുകയോ ഈ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒരു ആരോടും പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഉള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി മാത്രം കൊണ്ടുപോയി നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ആർ സിം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർ സിം ബിസിനസ്സിൽ വരാൻ ഇട വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണമെന്നും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണമെന്നും ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഓരോന്നോരോന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് എല്ലാ ലീഡേഴ്സും ധാരാളം ആൾക്കാർ ട്രെയിനിലാണ് യാത്രയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിനെ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നു ഇ ആർ സിം എന്നൊരു മഹാനന്മ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ലീഡർ മോളി മാഡം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ബിനുസാർ ആൻഡ് സിസിലി മാഡം എൻഡയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു സഫയർ സി ആർ എൻ മൂർത്തി സാർ ആൻഡ് അഖില മാഡം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ അർജുൻ സാർ ഇവരെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഈ പിക്ചർ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ആ ചാട്ടം സക്സസ്സിലോട്ട് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ കംഫർട്ട് സോണിന്റെയും സക്സസിന്റെയും നടുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സക്സസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും അവിടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കംഫർട്ട് സോണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്ത് നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ എടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും കംഫർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ കാണും കംഫർട്ട് സോൺ എന്താണെന്ന് കാണും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെങ്ങനെയൊക്കെ എത
അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആ ഗ്യാപ്പ് അത് എങ്ങനെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ലോകത്തിൽ വിജയിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ സെയിം ഓൾഡ് തിങ്കിങ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ വരിക സെയിം ഓൾഡ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാത്രമേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്താ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് ആ റിസൾട്ടേ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇല്ലേ എന്താണോ നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി അതാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ശരിയല്ലേ ആ പാറ്റേൺ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ ടൈം എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാം ഒന്ന് ആ എഴുന്നേറ്റ സമയം മുതൽ ഇപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒൻപത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് പത്താവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അല്ലെ അല്ല ഒൻപത് അഞ്ചാവാൻ പോകുന്നു ഈ ഒൻപത് അഞ്ച് വരെ ഇന്നലെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിങ്ങാന്ന് ചെയ്തതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്തതിൽ നിന്നും എന്താണ് വ്യത്യസ്തം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ ചെയ്തു വന്നേ അതാണ് ഡെയിലി റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 മാത്രം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വേണം ഇനി എങ്ങാനും കംഫർട്ട് സോൺ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ചില ആൾക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങാനും കംഫർട്ട് സോൺ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ നിപ്പ് കണ്ടോ ഈ ആളാരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു നിപ്പ് കണ്ടോ അതായത് എന്തൊക്കെയോ പുള്ളി നേടി അല്ലെ അവര് ഇതിൽ അറിയാം ആ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കംഫർട്ട് സോണിനും സക്സസിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ചാടി കടന്നിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന നിപ്പ അടുത്തൊരു പിക്ചർ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊക്കെ അറിയാം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ അർജുൻ സാറാണ് ഇത് കംഫർട്ട് സോൺ വന്ന് സക്സസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അസ്ത്രപ്രജ്ഞനായി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ സക്സസ് ആയി ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നിപ്പ് നോക്കൂ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നാലുള്ള ഓരോ ഇതാണ് ഇനിയും കാണിക്കാം ഈ ഒരു കുടുംബം ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇവരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ട്രെയിനിൽ ഇവര് ചെന്നൈക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാളെ തായ്ലൻഡ് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരാരാ ആരാ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവറാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവിടെയുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങളോ രീതികളോ അല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഫോളോ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനെ നോക്കൂ ആ കുട്ടികളെ നോക്കൂ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ജീവിത രീതി മാറി ഒരു കൈലീൻ ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഉടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് കോട്ടും സൂട്ടിലോട്ട് മാറിയെങ്കിൽ അവരെന്താ തീരുമാനിച്ചത് അവര് കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ വരും എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വരും അടുത്തൊരു പിക്ചർ കാണാം ഈ ഒരു ഫാമിലി ഇവരും ഇപ്പൊ ട്രെയിനിൽ ട്രാവലിങ്ങിലാണ് എഫ് സി എ ഗോഡൌണിൽ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദ്രൻ സാർ സജിത മാഡം സാധാരണ ആൾക്കാര് ഒരു ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയുടെ വസ്ത്രധാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്താവാനാണ് സാധ്യത അതിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അവർ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് 
അവരത് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം അവർക്ക് വന്നത് ഇനി നോക്കാം ആയില്ല ഇദ്ദേഹം എമറാൾഡ് നന്ദരൻ സാർ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വർഷം എന്താണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആർസിമിൽ വന്ന് ആർസിമിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആർസിമിനെ ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് മാറണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും പ്രായം കൂടും എല്ലാവരുടെയും കൂടും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടും ഇദ്ദേഹത്തിനും കൂടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ഓരോ വയസ്സ് കൂടുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം ചില ലക്ഷങ്ങൾ കൂടും കാരണം എന്താ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ സംബന്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം കൂടും തോറും വരുമാനം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ആ അതായത് ആർസിമില് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടാവാം വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താണ് നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് തന്റെ ജീവിത രീതി ജീവിത ശൈലികളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്നു സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല പേര് കിട്ടുന്നു പ്രശസ്തി കിട്ടുന്നു ആ രീതിയിലോട്ട് മാറി അടുത്ത ഒരാളെ നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു വി ആർ എസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്ത ഗൾഫിൽ പോയി അവിടുന്ന് രക്ഷയില്ല സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അവിടുന്ന് രക്ഷയില്ല ആർസിമിൽ വന്നു ഇന്നോ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ ഗൾഫിലായിരുന്നെങ്കിലോ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ടോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹവും വൈഫും സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനമുള്ളവരുടെ ഗിരീഷ് സാറും ജിഷ മേഡവും ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ സ്വന്തം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചർ ആയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് സ്വന്തമായി ഒരു ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരം എന്തുകൊണ്ടാ വന്നത് അദ്ദേഹം കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് തീർന്നില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സോണുകളും അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രോത്ത് സോണിലോട്ട് സക്സസിന്റെ സോണിലോട്ട് വിജയത്തിന്റെ സോണിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആഘോഷമാണ് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജനങ്ങളെ സേവിച്ച് ജങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു എൻ ഐ ഫിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു നാച്ചുറോപ്പതി ഞാൻ യോഗ പഠിച്ചു ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് അടുത്തൊരു മേഖലയിലോട്ട് പോകണം ആ സക്സസിലോട്ട് ചാടിക്കിടക്കണമെങ്കിൽ ആർസിമിലൂടെ ആ ഒരു ചാട്ടം അദ്ദേഹം ചാടി ഇന്ന് സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് ഒരാളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർ എമറാൾഡുമാരാണ് സാറും സാറിന്റെ വൈഫ് പ്രിയാമേടും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തീർന്നില്ല കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയ രണ്ട് മഹാരഥങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു സഫയർ സി ആർ എം മൂർത്തി സാറും അഖിലാമേടും തന്നോളം പൊക്കമുള്ള 
മാലയൊക്കെ അതും ഒറിജിനൽ പുഷ്പങ്ങളുടെ മാലയൊക്കെ ഇട്ടൊരു സ്വീകരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം വിവിധ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഖിലാമഠം ടീച്ചർ അല്ലെ മൂർത്തിസാൻ എന്താ അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടൂ വീലർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറി എങ്ങോട്ടാ മാറിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ചാടിക്കിടക്കാമെന്ന് അവർ പഠിച്ചു ആ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് അവർ പഠിച്ചു ഇത്രയും നാളും ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്തി മുർസാരനും അഖിലാമേടത്തിനും ഈ ഒരു സ്വീകരണം സഫയറായപ്പോ കൊടുത്ത സ്വീകരണം കറുകുട്ടിയിൽ കൊടുത്ത സ്വീകരണത്തിന് അന്ന് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീകരണം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേര് നമ്മൾ പലരും എന്താ പറയുന്നത് അയ്യോ അത് അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നമുക്ക് പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല അതെന്താ നമുക്ക് പറ്റാത്ത അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഇതിനപ്പുറം ചാടിക്കിടക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇതിനപ്പുറം ചാടിക്കിടന്നവരാണ് ഈ കെ കെ ജോസഫ് കണ്ട ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചാടിക്കിടക്കാം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അവനം അസയമാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം മൂർത്തി സാർ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു രാജൻ സാർ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഗിരീഷ് സാർ നന്ദനൻ സാർ ചന്ദ്രൻ സാർ സുഭാഷ് സാർ അർജുൻ സാർ നമ്മൾ കാണിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു എന്ത് തീരുമാനം അന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെയാണ് സക്സസ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ എന്റെ അന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഇനി ഇനിയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഈ കംഫർട്ട് സോൺ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പിക്ചറുകളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോളൂ ഇതെന്താ സംഭവം നമ്മൾ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റാ എല്ലാം ശരിയാ ഇവര് ഫോ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവരുടെ വിചാരം ഞാൻ ഇപ്പൊ താജ്മഹലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നല്ല ആര് കാരണം നോർമലി നമ്മളൊക്കെ താജ്മഹലിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാറ് ആ താജ്മഹലിന്റെ അട്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം കാരണം എന്താ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ വില ഒരു ഒരു ഇതെടുക്കാറില്ല ഒരു വില കൊടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ നോക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇനി ഒരു പിക്ചറും കൂടി ഉണ്ട് ഈ സാറിന്റെയും പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം എന്താണ് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചിരിച്ച് ആർത്തുല്ലസ് അങ്ങനെ ചിരിച്ച് മറിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്
ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സംഭവം നേരെ തിരിച്ച ഈ കംഫർട്ട് സോണിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് മാറ്റാൻ റെഡിയാവാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലൊക്കെ എടു ആൾക്കാരെ എടുത്തു നോക്കും വിജയിച്ച എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളൊരു ആയിരം പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഷ്ടിച്ച് വിജയിക്കുന്നത് പത്ത് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആൾക്കാരും വിജയിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറേണ്ടത് അതിനാണ് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് ബിഗൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കംഫർട്ട് സോൺ അവിടെ നിന്നാണ് കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഹലോ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർത്തത് എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ലൈഫ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളത് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും എന്താ കംഫർട്ട് സോൺ ദി കംഫർട്ട് സോൺ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് റൊട്ടീൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ അതായത് എന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ വെക്കരുത് ഇനി 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 ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പത്രം വായിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട്ടുജോലികളായിട്ട് ബിസി ആവുന്നു ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ടിഫിൻ ബോക്സും നമ്മുടെ ബാഗ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു ഓഫീസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പത്തരയാകുമ്പോൾ ഒരു ചായ കിട്ടുന്നു ഒന്നൊന്നരയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് വരുന്നു കൊണ്ടുപോയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു കുറെ പിന്നെയും കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂന്നര മൂന്ന് മൂന്നരയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചായ കിട്ടുന്നു കുറച്ചു നേരം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഞ്ചഞ്ചരയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുന്നു ഒരു ചായം കൂടെ കുളിക്കുന്നു ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കവലയ്ക്ക് പോവും രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും രണ്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു വലിക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് മിക്ക ദിവസം അടിപിടി ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു കിടന്നുറങ്ങും ഇനി വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അവര് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാ കഴിച്ചു എട്ടോ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭർത്താവിനും പേരൻസിനും മക്കൾക്കും കൊടുക്കും ബാക്കി എന്തോ വരുന്ന അവര് കഴിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ജീവിതം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരിലും ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീകൾ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടി കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പറയാം ഞാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി ഒന്നുമില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാര് എത്രയോ അല്ലെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷം ഗൾഫിലാണ് ഒന്നും രണ്ടും വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവധിക്ക് വരും അവിടുന്ന് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്വറി ഒരു അടിപൊളി വീട് അങ്ങ് കെട്ടിയിടും ഇയാള് ഗൾഫിലാ എന്ത് ജീവിതം മുപ്പതും നാൽപ്പതും വർഷം അവിടെ കണ്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരും അല്ലെ ആ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സമയാസമയങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും കാര്യമായി കൃത്യമായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ
പണിയെടുത്ത ആൾക്കാർ ഗൾഫിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും വിദേശ കൺട്രീലും ഒക്കെ പണിയെടുത്ത ആൾക്കാർ ഇവർ അങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അവിടെ കണ്ട് ശീലിച്ചേക്കുന്നത് അതെവിടെ വേണം ഇവിടെ വേണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ എന്താ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ ജോലി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നും മാറി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പേടി അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കൂടെ വരുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ആഹ് എനിക്ക് പാര വെക്കുവോ ഇപ്പോഴത്തെ ബോസ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ബോസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാലറി അവിടെ കിട്ടുമോ അതായത് ദ കംഫർട്ട് സോൺ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് റുട്ടീൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മരിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജനിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷൻസ് വരും കുറച്ച് കല്യാണ ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കും കുറെ ആൾക്കാർ ഡൈവോഴ്സ് ആവും കുറെ ആൾക്കാർ വീട് വെക്കും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പോകും ഇതിനൊക്കെ പോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയിലും അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ലോൺ എടുക്കും പിന്നെ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു വർഷം പണിയെടുക്കും സൊസൈറ്റി പോയി ലോൺ എടുക്കും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പണിയെടുക്കും ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്താ ഉള്ളത് ടൂർ പോകും ഇതിനിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ടൂർ പോകും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകും കൂടി പോയാൽ വേളാങ്കണ്ണി പോകും തിരുപ്പതി പോകും അതിന്റെ പേര് ടൂർ എന്നെ അല്ലെ എത്ര ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്ത് കിടക്കണം അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിച്ച് നോക്കൂ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് യുവർ ഡ്രീംസ് ബി ഡ്രീംസ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി മാത്രം ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഈ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് അല്ലെ ഈ അതായത് ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ ഞാൻ പറയും അതെ മീരാ മാഡം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ ആർസിലോട് യെസ് നമുക്കൊരു ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ആലോചിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്ക തന്നെ വേണം എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടു നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷി ആണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ഭൂകമ്പം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തില് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ആള് എനിക്കറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂകമ്പം എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഇപ്പോ ഞാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളം കയറി മുങ്ങിയ വീടാ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതിനെന്താ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നാളെ മുതൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ജോൺ സി മാക്സ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്ററാണ് ധാരാളം ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യു വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് അണ്ടിൽ യു ചേഞ്ച് സംതിങ് യു ഡു ഡെയിലി അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിവസേന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റണം The secret to your success is found in your daily routine. You can do daily things that you can do with your success. We have to
ലക്ഷക്കണക്കിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ബുക്കുകളുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം സയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് പിക്ചർ കാണിച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്നുള്ള തോന്നല് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്നാ പോയി കടം മേടിച്ചേക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം കടം മേടിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മേടിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മേടിക്കും പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും ഇതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ മാറി കാരണം സക്സസ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇട്ടാവട്ടം കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇട്ടാവട്ടം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ എന്തായി മാറി ആ പരിപാടികളൊക്കെ കുറച്ചു കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇല്ലാണ്ടാക്കി കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു 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 ഇട്ടാവട്ടത്തില ഒരു ബലൂ ബലൂണിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ കിണറ്റിലുള്ള നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൂപമണ്ടൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കിണറ്റിലെ തവള എന്ന് പറയാറുണ്ട് കിണറ്റിലെ തവളയെ സംബന്ധിച്ച് കിണറാണ് ലോകം അതിന്റെ പുറത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ലോകമാണ് ഇതൊന്നും ഈ കെ ഈ തവള കിണറ്റിൽ നിന്ന് ചാടി പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഞാൻ അവൻ ഞെട്ടിൽ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് അവസരം പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർസിയം എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹ്യൂജ് 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഫിയർ സോൺ എന്താ ഇവിടെ പേടിയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ആർസിമിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുത്താലും ആ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ ആ മേഖലയിൽ സക്സസ് ആയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണ്ട ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിടുന്നു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വിടുമ്പോ നമ്മൾ ആരോടോ ചോദിക്കുക ശരിക്കും ദേ എന്റെ മോന് ഇപ്പൊ അതെ ഒരാളിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ബി ബി എ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എം ബി എക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ട എം ബി ബി എസ് എടുക്കണം ഞാൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണം ഈ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയണ്ട ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവ് എന്നാൽ സൗകര്യങ്ങളും പഠനം മെച്ചമുള്ളത് ഗവൺമെന്റിൽ പഠിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര വരും അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോടാ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിവുള്ളവരോടല്ലേ ചോദിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആർസിമിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ആരോടെ ചെയ്യാറ് ചോദിക്കാറ് നമ്മൾ ആർസിയം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓടി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ കൂടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പറയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെന്ത് പറയുന്നേ അയ്യോ വേണ്ട കാരണം എന്താ അവരിതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിയായി അയ്യോ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പേടിയായി പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസസ് ആയി കാരണം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ആർസിയമെന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പുതയ്ക്കാനുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റും ഇരിക്കാനുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് മുതൽ ഫാൻ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ പല്ല് തേക്കാനുള്ള ബ്രഷും പേസ്റ്റും മുതൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അയൽവാസിക്കോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോ ഇതറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സക്സസ് ആയ ഏതെങ്കിലും ആളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും സക്സസ് വരിക നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങളൊരു മെൻഡറെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോ എങ്ങനെയാ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി ഒന്നുമില്ല അതിനു മുൻപേ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തു
ഈ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇവിടെ വന്നു അല്ല നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് അവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഫിയർ സോണിൽ വന്നു പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോയി കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് പോയി ഏഴ് ശതമാനം ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ട് ലേണിംഗ് സോണിലോട്ട് വന്നു ഇവര് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് മറ്റുള്ളവരോട് അതായത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വിജയിച്ച ആൾക്കാരോട് ചെയ്ത് ചോദിക്ക ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പഠിക്കാൻ ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവര് സൂം മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു കൈഡ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഏകദേശം നൂറിൽ പരം ആൾക്കാർ താലന്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ലീഡേഴ്സ് അടക്കം സീനിയൻ മോസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് അടക്കം കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് ട്രാവൽ ട്രെയിനിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇപ്പത്തെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേര് ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഏറെ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു കടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി കാരണം നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് സോണിലാണ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാരാണ് ചലഞ്ചസിനെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാരാണ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പം അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് അതിനെ പുറകോട്ട് കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് പോകാതെ മറിച്ച് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സോൺ എന്താണ് അടുത്ത സക്സസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുതിയ സ്കില്ല് നേരിട്ട് ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനിയോ അടുത്തതാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് സോൺ കംഫർട്ട് സോണിന് ഫിയർ സോണിൽ വന്നു ഫിയർ സോണിൽ നിന്ന് ലേണിംഗ് സോണിൽ വന്നു ഈ ലേണിംഗ് സോണിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേര് തിരിച്ച് എവിടെ പോകും കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് പോകും കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ എവിടെ വരുള്ളൂ ഗ്രോത്ത് സോണിൽ വരുള്ളൂ അവര് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങ് സാക്ഷാത്കരിക്കും അത് നേടാൻ വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കും അവരിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പുതിയ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവരിടും ഫ്യൂച്ചർ നേരത്തെ കണ്ട് ഇന്നേ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ മനസ്സിന്റെ ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ മൂർസാന്റെ പറഞ്ഞു രാൻസാന്റെ പറഞ്ഞു ഗ്രീസ് നമ്മൾ ബിനുസാന്റെ പറഞ്ഞു ഗ്രീസാന്റെ പറഞ്ഞു ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി എന്താ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആർ സി എമ്മിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമെന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്ന കട ഷോപ്പ് പോലെയല്ല വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകൾ വരുമെന്നും വണ്ടർ വേൾഡുകൾ പോലെ വരുമെന്നും വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വരുന്നതും ഇനി രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും നില ഒരു നിലയിൽ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു നിലയിൽ തുളസി പെയിൻസ് ഒരു നിലയിൽ ബാഗ്സ് ആൻഡ് ചപ്പൽസ് ഒരു നിലയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കിഡ്സ് വെയർ വേറെ ആക്സസറീസ് വേറെ ഇതൊക്കെ വരുമെന്നും അവർ മുൻപേ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു അവരും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്താണ് കംഫർട്ട് സോണിന്റെയും ഗ്രോത്ത് സോൺ സക്സസിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫിയർ സോൺ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലേണിംഗ് സോൺ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരതിനെ സധൈര്യം നേരിട്ടു അവരുടെ ഡെയിലി അവർ ചെയ്തിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ വേ മാറ്റിമറിച്ചു അന്നേ വരെ ചെയ്തിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല മറിച്ച് എന്താണോ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ ഇനി അതിലോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിലോട്ടാ പോകുന്നത് ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോട്ട് നമ്മൾ പോവാ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ മേക്ക് ആൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ ലിസ്റ്റ് എന്താ അൺകംഫർട്ടബിൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നത് ആ പാളത്തെ കൂടെ താഴെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നതാണോ ആ കറക്റ്റ് ആ പാളത്തെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് താഴെ കൂടെ നടക്കുന്ന അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും താഴ്ത്തു പോകും വീണ്ടും കയറും വീണ്ടും താഴ്ത്തു പോകും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം നടന്ന് നടന്ന് നടന്നാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ താഴെ വീഴാണ്ട് നടക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെ കാണാറില്ല ധാരാളം കാണാറില്ല പണ്ടൊക്കെ മിക്ക കവലകളിലും ഒക്കെ രണ്ട് കമ്പല് നടുക്കുകർ കയറ് കെട്ടി കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കയറയിൽ ഇങ്ങനെ ആടി നാടി
അവർ നടന്നു പോകാൻ ശീലിച്ചില്ലേ നമുക്കും നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കുറെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എഴുതി വെക്കൂ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്താണോ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന മടിയാ ഓക്കെ എഴുതി വെക്കൂ രാവിലെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ മടിയാ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയാ ഓക്കെ എഴുതി വെക്കൂ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയാ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ മടിയാ എഴുതി വെക്കൂ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ മടിയാ ഒരാൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ മടിയാ ഓ അന്നേരം വിളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കാറില്ല ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതി വെക്കൂ എന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒരു ഇത് കുറവാണ് മോശമാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എഴുതി വെക്കൂ ഞാൻ ആർ സിമിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നില്ല ഇപ്പൊ ധാരാളം നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് കിൻവ ധോഖ്ല ഗുലാബ് ജാമുൻ മിക്സ് ഗിലോയി തുൾസി അലോവേര ജ്യൂസ് ജെൽ ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതെപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുതിയതായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഡെയിലി ഗാമ ഓറേഷനുകൾ കഴിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഡെയിലി മെന്റാബിലിറ്റി കഴിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമെങ്കിലും ബയോജ് കഴിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഒമേഗ കഴിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ നൂട്ടി ചാർജ് വ്യൂവും എസ് ഫൈവും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താക്കി മാറ്റി കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റാക്കി അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ സ്ട്രേഞ്ചർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും മടി നമ്മൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയന്മാര എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീട്ടില് കുടുംബത്തിലെ ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവരെ ഒതുക്കുള്ളൂ ഓഫീസിൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയക്കാരായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ അല്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ വരുന്നത് നോ നിങ്ങൾക്കൊരു ബസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബസ്സിൽ കയറാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാക്സി ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ടാക്സിയിൽ വരാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരാറുള്ളൂ നോ നിങ്ങളെ സക്സസ് ആക്കുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ സക്സസ് ആക്കുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നു ഓ അവിടെ ആരും എനിക്ക് പരിചയക്കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരും അതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരോട് ആ സാറിനോട് മേഡത്തോട് പറയൂ സാർ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കില്ലേ ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളില്ല നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരില്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും ഇല്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സെയിം നിങ്ങൾ ആർ സിമില് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സക്സസ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ല മറിച്ചാരാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് സോ എന്ത് വേണം നമ്മൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കണം ഇവരിപ്പോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇത് പറയുന്നത് ഐ കാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് റെയിൻ സോ മച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത
ആരും തന്നെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് സക്സസ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആകെയുള്ളത് എന്റെ ചേട്ടൻ റോയൽറ്റി ഗോൾഡ് അച്ചീവർ വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരൊറ്റ ബന്ധുക്കൾ പോലും ആരസമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റാറോ അതിന് മുകളിലോട്ടോ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബന്ധുവാണ് എന്റെ ഒരൊറ്റ സുഹൃത്തുക്കളും ആർസമ്മിൽ വന്നിട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സുഹൃത്താ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി വന്ന അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് മാര എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സാ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് നിർണയിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാറോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലാണോ പോയത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരുടെ വീട്ടിലാണോ പോയത് ഏതോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓഫീസ് ക്ലീനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ അല്ലേ അവരുടെ കൂടെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്നത് അവരല്ലേ നിങ്ങളെ സക്സസ് ആക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആർ സിമിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക അതെ ഒന്ന് വാ നീ ഒന്ന് വാ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നെ എനിക്കൊന്ന് ആർ സിമിൽ അസോസിയേറ്റ് എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവിടെ നോക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോഴോ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പുറകെ നടത്തി സാറേ അവൾ മേടിക്കുന്നില്ല സാറേ അവൾ മേടിക്കുന്നില്ല സാറേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ മേടിക്കുകയില്ല അവരൊന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ലിസ്റ്റ് എഴുതി നാളെ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ചാടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയേക്കരുത് ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു ഇതുണ്ടാക്കിയപ്പോ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഓരോ വർഷം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഇപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അപ്പൊ എന്താ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി കിടക്കാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം തീയതി അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി പോട്ടെ രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി എന്താ ക്ഷീണം ആയില്ല എന്നാ ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴോ പിന്നെ അതിന്റെ ചൂട് പോയി പിന്നെ ഇല്ല ഇനി അന്ന് ഇനി ഇട്ട് ഈ ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ആകുമ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും ആർസിമില് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ അച്ചീവ്മെന്റിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും സോ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ സ്റ്റാർ ആവും എന്തിനാ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നല്ല വർഷം ഇനി കൊറോണ വരില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് എന്തിനാ നാളെ നാളെ നീട്ടി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യരുത് ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങനെ വലുതാവുന്നത് ചെറിയൊരു വിത്ത് അത് നട്ട് അത് മുളച്ച് 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 മെല്ലെ 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 ഒരു പടു വൃക്ഷമായി മാറുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ പ്ലേ സ്കൂൾ മുതൽ യു കെ ജി എൽ കെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി മുതൽ പത്ത് വരെ പ്ലസ് ടു വരെ ദൻ ഡിഗ്രി ദൻ പി ജി ഓരോന്നും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ജോലി കിട്ടും ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എവിടെ വേണ്ട ആർസിമിൽ വേണ്ട ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ ആർസിമിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് വരുമാനത്തിന്റെ സാധ്യത അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് സക്സസ് ആവാൻ മാക്സിമം ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം ടു ഇയേഴ്സ് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് സക്സസിലോട്ടൊന്ന് മാറാൻ നമ്മൾ റെഡി ആവണം ഈ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും നിങ്ങൾ നാളെ ചെന്ന ചെന്ന് നൂറ് പേരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് പറയണ്ട പകരം എന്താ വേണ്ടത് ഒരാളെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണും അപ്പൊ അയാൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഓ ഓക്കെ ഇയാൾ ചോദിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഇപ്പൊ
ഇതിനെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നാളെ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉം ദേ കിടക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ എഴുതും എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല വെളുപ്പിന് എഴുന്നേക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങളുടെ അൻകംഫർട്ടബിൾ ലിസ്റ്റ് അത് എഴുതും എന്നിട്ട് അലാറം വെച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം എഴുതേക്കും കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ശീലം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സ്കിൽസ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അപാരമായ കഴിവുണ്ട് പല കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത ഒരാള് അത് ആ കഴിവിലോട്ട് എങ്ങനെ വരും വീട്ടിലൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരാളോട് സംസാരിക്കും അഞ്ചു പേരോട് സംസാരിക്കും പത്ത് പേരോട് സംസാരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല നല്ല വാചകങ്ങൾ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്കില് വായി നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ നല്ല അറിവ് വേണം അറിവ് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കണം വായിക്കണേ ബുക്കുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ചെയ്യാത്ത ഇന്നലെ വരെ എന്താ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളല്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകോത്തര ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക എഴുത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആ ബുക്കുകളിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ വന്നത് കുറെ റീൽസും ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന അതും ഇതും ചുമ്മാ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇതെന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ ടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാ അടുത്ത അടുത്ത ഇത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അടുത്ത എന്താണ് ബിക്കം യെസ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ യെസ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാം അതെ നീ ഒരാളോട് പോയി സംസാരിക്കണം അയ്യോ സാറെ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യൂ ഇല്ല സാറെ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ എസ് പറയുക ഇന്ന് എസ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നെന്താ ഉറപ്പ് എന്നാ ബേനി സാർ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചു നോമ്പ് ശനിയാഴ്ച ഒരു ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ സാർ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം എന്താ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സാറേ അപ്പൊ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ യെസ് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ഞാൻ പഠിച്ചു ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇതേ പറയുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്റെ സ്കില്ല് കൂട്ടുകല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാ എല്ലാവരോടും നോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏസ് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം ഒരാളോട് കാര്യം പറയണോ യെസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണോ യെസ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണോ യെസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണോ യെസ് ഡാൻസാർ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് അപ്പോഴേ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മുർസാർ പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മുർസാർ പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു യെസ് 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 പറയാൻ പഠിക്കുക Surround yourself with people who encourage you, inspire you and believe in your dreams. Dreams. Now, let's talk about the first thing. Let's talk about the first thing. Let's talk about the first thing. Let's talk about the normal thing. Let's talk about the first 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 thing. നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട്ട് ഇടപഴകാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് അവരോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യൂസഫ് അലി സാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന ആരുമായിട്ടായിരിക്കും ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് ബിസിനസ്മെന്നുമായിട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെവൽ അതാണ് കാരണം അവരു
നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു എടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടെ ലോകത്ത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്യണ്ട 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 എന്ന് പറയുന്നതാണ് വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങൾ ആർ സിമ്മിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈജിക്കാരി പ്രശ്നം കിട്ടും യെസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഹോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ നോവലെ നീ ചെയ്യൂ നിനക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഷോപ്പിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ നീ ചെയ്യൂ നിനക്കേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാത്തിനും പ്രോത്സാഹനം വണ്ടി മേടിക്കണം നീ മേടിച്ചോ നിനക്കേ പറ്റുള്ളൂ വീട് മേടിക്കണം നീ മേടിച്ചോ നിനക്ക് പ്രോത്സാഹനം കംപ്ലീറ്റ് നോ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തന്ന് നമുക്ക് എൻകറേജ് തന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്ന് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ റിജക്ഷൻ വരും റിജക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാരണങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിലൊന്ന് റിജക്ഷൻ ഡസൺ മീൻ യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് എനഫ് റിജക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് എനഫ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഫെയിൽ ടു നോട്ടീസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അവരത് എടുക്കാത്തത് അവർ ആർസിമനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായെന്ന് വരില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ നമ്മൾ നേരുന്നത് നമ്മുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയില്ല പഠിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എത്ര ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഡാൻസറിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തവടമേട്ട ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കൊടുപ്പ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവൾ ആണോ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇതിനകത്ത് കുറെ പഴങ്ങളുണ്ട് കുറെ പൂക്കളുണ്ട് ആ എന്നാ ഏതൊക്കെയാണ് സർ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും പ്രൊജക്ഷൻ വരാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക ക്വാളിറ്റി അവർക്കുണ്ടാവണം വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെയും റിജക്ഷൻ വരാം അതുകൊണ്ട് റിജക്ഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഒരു റിജക്ഷൻ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ഷൻ വന്നു അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയതല്ല പക്ഷെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ വിളിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം പറയും അയ്യോ സാറേ ഞാനോ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് മറച്ചിട്ട് വയ്യ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കമന്റ് പറയാൻ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ വിളിക്കല്ലേ എന്നെ വിളിക്കല്ലേ സാർ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നന്ദി പറയാൻ വിളിച്ചാലും എന്നെ വേണ്ട സാർ അവളെ വിളിക്കും അവനെ വിളിക്കും എന്നെ എന്ത് അവസരങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കല്ലേ ആർ സിമില് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഇഷ്ടം പോലെ ആർ സിമില്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്നൊന്ന് പറയണം ഒരായിരം പേര് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓർത്തിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളെ സംസാരിച്ചു നോക്കിക്ക് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത സ്വാഗതം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സിനോട് പറയാം സാറേ എനിക്ക് അവസരം തരണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് സ്വാഗതം പറയണം എനിക്ക് നന്ദി പറയണം എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പറയണം എനിക്ക് കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ പറയണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എനിക്ക് പറയണം ഇൻകം പ്ലാൻ ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് വിവിധ ടോപ്പിക്കുകൾ സംസാരിക്കണം ഇതൊന്നും ഒറ്റയടിക്കല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് വൺ എവരി വൺ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഡെയിലി 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 പ്രൈമറി ഡെയിലി ആക്ഷൻ എവരി ഡേ ആക്ഷൻ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവുന്ന ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിജയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോളിൽ തന്നെ തട്ടണം നോബിൾ വെൽ ഡൺ യു ഡിഡ് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ആ നോക്കുക ഏ നോബിൾ ബൈ യു ആർ സൂപ്പർ
കോഫി കുടിക്കാൻ പോകും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ടേ ഇനി എന്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇതിലോട്ട് പോവുക അതായത് കംഫർട്ട് സോൺ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിച്ചപ്പോ പിന്നീട് വന്ന സക്സസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാണ് കേരളത്തിലോട്ട് വന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്നൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല നാന വെള്ളി നക്ഷത്രമൊക്കെ വായിച്ചു കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന അവരുടെ ഞെപ്പ് എടുക്കും ജോഷി സാറ് കാണുന്നു എന്ന സിനിമയിൽ നായകനാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഒരാളെ നിന്നെ എടുക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ സക്സസ് ആവേണ്ടത് എനിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പരിശ്രമിച്ചു ആ നിൽക്കുന്ന വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് ഞാൻ ഉപ്പം മുളകും എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫോർ വൺ നയൻ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതായത് ഈ പിക്ചർ പോലും എന്റെ അടക്കം വരും കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു ടി വി ഷോ ഇല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചു ആറ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ടി വി ഷോസ് ചെയ്തു ഇഷ്ടം പോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അഭിനയിച്ചു അതിന് തക്കെ കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു വിജയിക്കേണ്ടത് എനിക്കാണെന്ന് ഡെയിലി ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ വാങ്ങിട്ട് ചുമ്മാ നോബൽ ജോസ് ആർ സി എം നടിച്ചു നോക്കുമ്പം എന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും കിടക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവമേ ആർ സി എം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ആറു വർഷം മുമ്പ് ഇതായിരുന്നല്ല സ്ഥിതി ലോൺ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്ത ടെൻഷൻ മാത്രം ഇത് മാത്രമേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കാനേ സമയമില്ല പ്രാവശ്യം കോട്ടയത്ത് ചെല്ലുമ്പം എന്റെ പേരിൽ ദൈവ ഫ്ലെക്സ് വന്നേക്കുന്നു ദൈവം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പൊതുവെ സിനിമാ താരങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ എങ്ങനെ വരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കല്ലേ എങ്ങനെ വരുത് സെലിബ്രിറ്റീസിനല്ലേ എങ്ങനെ ഞാൻ ഞെട്ടി ആകെ ഞാൻ ചെയ്തെന്താണ് കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂച്ചെണ്ടും മാലയും ഇട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരണം തരുന്നു ആകെ ചെയ്ത് എന്താ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു മോഡലായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അഭിനയിക്കാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു ആകെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വലിയ വലിയ വേദികൾ കിട്ടുന്നു ഒരാള് മുതല് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേദികൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആകെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എടുത്ത ഒറ്റ ഉറച്ച തീരുമാനം എന്താണ് കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് സോൺ സക്സസിലോട്ട് വരണമെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം കൂടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു ആരുടെ കൂടെ സാധാരണ പോകാറ് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കൂടെ ആർ സിമിലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ആടി പാടാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ആകെ ചെയ്ത് എന്താ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത്ര നാളും മറ്റുള്ളവർ ആടിപ്പാടുന്ന കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നോ നമ്മുടെ കൂടെ ആടിപ്പാടാൻ ആൾക്കാർ കൊതിക്കുന്നു കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആർ സി എസിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അത് ആൾക്കാരോട് വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു ആൾക്കാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ജൂലൈ മാസം ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തൃശൂര് വെച്ച് നടന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ബെസ്റ്റ് ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രോഫി ഒരു മൊമെന്റോ ഏറ്റ് വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ഞാൻ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തരും അന്ന് വരെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ആർ സിമിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ആർ സിമിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ സക്സസ് ആവാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ
വലിയ അവസരം അത് വരുമാനമായിക്കോട്ടെ പേരായിക്കോട്ടെ പ്രശസ്തി ആയിക്കോട്ടെ അംഗീകാരമായിക്കോട്ടെ നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങളായിക്കോട്ടെ യാത്രകളായിക്കോട്ടെ ഇതേ പോയില്ല ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പോവല്ലേ യാത്രകൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഒരൊറ്റക്കാരും ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക നാളെ മുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല സക്സസ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല സക്സസ് വരുന്നത് പക്ഷെ സക്സസ് വരും കാരണം അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല പ്രൈമറി ഡെയിലി ആക്ഷൻ എവരി ഡേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് എന്താണോ നോ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ എഴുതി വെക്കുക നാളെ മുതൽ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനിരിക്കരുത് ഓരോന്ന് 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 ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഇല്ല കയറി പോകാം പ്രിയമുള്ളവര് ആർശ്യം വലിയൊരു അവസരമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലോകത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ തരാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ മാറിയാൽ മതി ഞാൻ മാറിയാൽ ഞാൻ സക്സസ് ആവും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറിയാൽ മതി ആ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ എപ്പോഴാണ് പിടിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസമായിട്ട് എന്തിനാ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ മാസമാവൂ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ഈ മാസമാവൂ ഇന്നിപ്പോ ഡേ ഡേറ്റ് എന്നാ ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി വിജയിച്ചവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാം ചില ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ അധികം ദിവസം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ പതിനഞ്ച് ദിവസമേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ സാർ വിജയിച്ചവർ എങ്ങനെയാ പറയാം ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ സാറേ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളോ അയ്യോ സാറേ ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉള്ളൂ നടക്കില്ല ഇനി അടുത്ത മാസം നടക്കും കാരണം മുപ്പത് ദിവസം ഇല്ലല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്തായത് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് മഴ വന്നു പിന്നെ അയൽവക്കത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ലേ ഇത്രയും മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ അതല്ലേ മാറ്റാൻ പറയുന്നേ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റൂ മഴ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതല്ലേ കേരളത്തിൽ വെയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതല്ലേ കേരളത്തിൽ മഞ്ഞ് എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതല്ലേ അയൽവാസികൾ ലോക നമ്മുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരല്ലേ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരല്ലേ ഒന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കൂ ആർസിമന് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ സക്സസ് ആവും എല്ലാവർക്കും വലിയ സക്സസ് ആർസിമിലൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ കംഫർട്ട് സോൺ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ വിജയത്തിന്റെ കൊടുമുടി കേറിയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സക്സസ്സും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ജി ആർ സി